はいどうもしです、えー、今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います、えー、今日はですねこちらよっちゃんの方なんですけど、えー、こちらでリプレイ解説をやっていきたいと思いますはい使ったデッキははいこちらですねもう、まあ、あの毎度おなじみです、まあ、あの別にこのフェニックスの枠をインドラに変えてもいい,い,いですし、まあ、ベビードラに変えてもいいですまああの基本的には、まあ、このデッキの方が自分は得意なのでまあ、このデッキが苦手な人だったら、まあ、ババゴヤ入りの、えー、デッキ使うとか、まあ、全然それでも、はい、ありなのかなといった感じですね。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。えー、最初は確かこれ8000超えの重さですね。あすみません今回ちょっとあのー、このリプレイはえー、っとインドラ採用になってますねまあ別にはいどっちでもはいいいと思いますまあ、これ相手結構あのファイヤーボールをエリゴレだけにしか当てなかったのでまあこれは落ちちゃったといった感じですねまあなんですけどあのエリゴレデッキなのでまあ正直あのここからあの守りきるっていうのはまあ意外と難しかったりしますまああのザッピーがそうですねあのインドラに対してやっぱ強いしまあゴリえー、そこから後ろから形組んでのまあ前、えー、端前でロイジャー出されると結構こっちとしても、まあ、なかなか難しい部分はあるので、まあ、ある程度は軽く守るんですけど、まあ、あの、なんでしょう、こう、まあ、守れないかなと思ったら、もうすぐに逆サイドを攻めた方がいいです。まあ、逃げ切ろうっていう考えももちろん大事なんですけど、ちょっとこのマッチアップになると、正直、まあ、逃げ切れる気はしないですね。まあ、ずっとこのデッキ使ってたら、まあ、わかるんですけど、そうですね、これではいもうこの状態になると、まあ、なかなか通らないのでまあこれは仕方ないですねまあなんですけどこっからカウンターにつなげることができたので相手はこのカウンターに対しては結構厳しいと思います。まあ、そうですね結構うまいことを守ってるんですけど、まあ、まあ相手もあの防衛には結構かなりエリクサー咲いちゃってるのでここの攻めもまあ正直なところをまあ意外と守れます。まあ、この11展開になると正直なところ、まあ、入りごれ側がやっぱり有利ですね。まあ、これ相手、あの、墓穴掘りましたね。あのー、まあ、キングの近くにタワー、えー、トリトン出しちゃうと、まあ、自滅しちゃうといった感じでしたね。え、次なんですけど、え、次は、えー、まあ、環境デッキですね。まあ、最近結構このデッキがまあ多く見るのでまあ立ち回りこうやったら勝てるっていうのはもう基本的にはないんですけどま,あまずはもう先手必勝ですね
相手があのゴブリンの小屋出してきたらその逆サイドを攻めるのがまあ一番正解ですねここはある程度守ってまああのさっきも言ったんですけど入りゴリデッキなのでまあ守れる場合はまあ守ってもいいんですけどまあその線引きが大事ですねあのもう守れないと思ったらもうあの速攻タワー捨ててそれで逆サイドを攻めるといった感じですねでまあ、この状態になったのでさすがに次のスケラーはもう守れないだろうという判断が、まあ、しやすくなったので、まあ、ここからはもう完全にあの、まあ、右サイド、まあ、もしくはあのスケラー打ってきたらそこから、まあ、キング折れない程度に守って、まあ、逆サイ、えー、とカウンターといった感じですねこれあの無視しちゃうとさすがにキング折れてしまうのでここは、はい、あのまず、まあ、タワーは折れてしまうんですけどしっかり守ってからのカウンターですねあ、これ逆サイド言ってますね。ごめんなさい。まあ、このフェニックスと、えー、やりゴブだったら、まあ、折れないだろうという判断で、多分、えー、右サイドを攻めた感じですね。これフェニックス相手出していいんですけど、まあ、正直もう2体いる以上はもうこれはかなりあのもったいないですね、まあ、ただただあのやられるためだけに、まあ、出してしまったといった感じですね基本的にあのフェニックス当てるんだったらまあライドラが1体の方がいいですねあのもうライドラ2体いてしまうとさすがにこれはもうあの、まあ、ただただそうですね、もうやられちゃうだけなのでっていうあの計算をが、まあ、計算ができないとやっぱりダメですね、まあ、自分が逆の立場だったら、まあ、普通だったらまあ分かるんですけど、まあ、なかなかそう分からない人もまあたくさんいると思うのであのライドラ2体いたら基本的にフェニックス1体では勝てないです、まあ、それだったらあのポイズン使って防衛して、えー、でそれである程度た、えー、ライドラの体力が減った時に、まあ、フェニックス出すっていう工夫しないとまあさすがにさっきのあのフェニックス単体はまあ無謀でしたね。まあしかもあのそれを2回やっちゃってるので、多分あの、あんま分かってないのかなといった感じです。まああの、ちょっと今の復習するんですけど、あの、ライドラ2体いたら基本的にフェニックス1体では勝てないです。もうこれ今はもう3回ぐらい言ったので、まあこれは結構大事ですね。このユニットだったら勝てるなとかこのユニットだったらさすがに押し負けるなっていうのをちゃんと判断してないとさすがにあの、まあ、クラロワというゲーム、まあ、いくら練習しても、まあ、多分勝てないのかなといった感じですね。でまあ、これで1一になったので、まあ、極力は、まあ、ダメージは通しやすくはなりましたね。えりごれのやっぱりいいところは、やっぱりこう後ろから適当にユニット出して、そこからあのユニットが、まあ、相手の陣地に入るところで、えー、体出しえりごれ出してしまえば、もう相手としては結構防衛に困るので、まあ、そういったことが結構、まあ、できちゃうから、まあ、それはゴレとかラバも同じなんですけど、エリゴレは結構あのミラーとか入ったら、エリゴレ、エリゴレミラーであのゴリ押しできちゃうので、まあ、結構まあ理不尽なのかなという感じですね。
まあ、ただし、あの、守られた場合はもうすごいカウンター食らっちゃうので、まあ、そこはもうどうしようもできないんですけど。で、相手これ、はい、えー、ライトニングいらないですね、これは。これはちょっと、あの、せっかくのカウンターのチャンスを、まあ、無駄にしちゃった感じですね。結構このように、まあ、ダメージはある程度食らうんですけど、まあ、なかなかやっぱり一発ではあの、まあ、難しいところではあるので、まあ、ここはまず我慢ですね、まあ、こっちからあの逆に入り折れ仕掛けてもいいんですけどやっぱりカウンターされた時のことも考えるとやっぱりあんまりユニット追加はしない方がまあいいですこれなんでか知らないんですけど相手が、あのー、もうやめちゃって、まあ、それで勝てたといった感じですねこれ結構相手がもう普通にしっかり防衛していれば、まあ、負けてた試合ですはい、えー、今日の動画は以上になります、まあ、そうですねあの基本的にエリゴルデッキはもう毎回毎回言ってるんですけど相手があのもう完璧に立ち回ってきたらもうそれはそれであのもう負けます、まあ、なんですけど相手があのやらかしてくれたりまあ相手がミスしてくれたりすると、もうそこであの形勢が逆転し,してしまうので、まあ、そこのチャンスをいかに持っていくかが、まあエリゴレーデッキの、まあ、大事なところなのかなといった感じになります。まあ、もちろんあのエリゴレーデッキのものも今いろんなタイプがあって、まあやっぱりあのー、まあこのデッキのタイプだったらもう完全ゴリ押しなんですけど、まあそれがまあ苦手だったら全然あのー、まあミラーの入れたこちらでもいいですし、まあバーバリアンの小屋入れたえー、こちらのデッキでもいいですし、まあ、細かい系がすごい多い環境だなと思うんだったら、まあ、ここに、えー、マジアーチャー入れたり、まあ、いろいろ、あのー、工夫できるので、まあ、そこはもう、あのーまあ、自分のやりやすいようにやったらいいのかなといった感じですねはい、えー、今日の動画は以上になりますまた、あのー、リプレイ動画、はい、出していきたいと思うので、えー、そちらの方もご視聴よろしくお願いします、えー、今日はどうもありがとうございました